Little Big Horn, una delle più celebri battaglie della storia americana. Ma non tutti sanno che in quel giorno, al fianco di leggende del West come Toro Seduto, Cavallo Pazzo e George Custer, c'era anche un italiano. Questa è la sua storia. Siamo nelle valli del Montana. Qui scorre un fiume destinato a diventare leggenda, il Little Big Horn. Le sue sponde fecero da teatro ad una delle più celebri battaglie del West. Qui, il 25 giugno 1876, scesero sul sentiero di guerra l'esercito Sioux, guidato da Cavallo Pazzo e Toro Seduto, e il Settimo Cavalleggeri, le truppe statunitensi comandate dal tenente colonnello George Armstrong Custer. Convinto che avrebbe riportato una schiacciante vittoria, Custer, con la sua colonna, galoppò verso l'accampamento Sioux, ma ad attenderlo c'era una sorpresa. I Sioux gli si fecero davanti con un esercito ben organizzato e numericamente superiore. Per Custer e i suoi fu una carneficina. L'intera colonna andò verso la morte. Ci fu un unico sopravvissuto, Giovanni Martini, un italiano. Ma facciamo un passo indietro. Cosa ci faceva un italiano nella più leggendaria battaglia del West? Nativo di Sala Consilina, in provincia di Salerno, Martini aveva combattuto da adolescente sotto la guida dell'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, e forse fu con lui durante la battaglia di Mentana. Poco più che ventenne decise di cambiare vita ed emigrò negli Stati Uniti, dove per integrarsi al meglio anglicizzò il proprio nome, facendosi chiamare John Martin. Arruolatosi nell'esercito statunitense come trombettiere, Martini, dopo soli due anni dal suo arrivo, entrò nella storia, divenendo l'ultimo uomo bianco ad aver visto Caster vivo. Per onore di precisione, in quel pomeriggio del 25 giugno 1876, lungo le rive del Little Big Horn, Martini non era l'unico italiano presente alla battaglia, ve ne erano almeno una decina, curiosamente tutti sopravvissuti. Tra questi vale la pena ricordare Carlo Di Rudio, patriota italiano che nel 1848 aveva partecipato alle Cinque Giornate di Milano, poi costretto a fuggire dall'Italia per motivi politici. Ma torniamo alla battaglia. Caster, accortosi di essere in schiacciante inferiorità numerica, decise di far accorrere i reparti rimasti indietro, guidati dal capitano Pentin. Per portare gli ordini verso la retroguardia, Caster scelse proprio Giovanni Martini, che in quel giorno, per puro caso, era trombettiere portaordini. Per paura che Martini, che ancora non masticava bene l'inglese e non comprendesse il messaggio, gli ordini gli furono trascritti su un pezzo di carta, tutto resistente. Il messaggio recitava Bentin, come on, big village, be quick, bring packs. Il trombettiere infilò il pezzo di carta nel guanto e partì in fretta. Mentre correva per di fiato, Martini vide sbucare dall'alto della collina i guerrieri Sioux che gli si lanciarono contro. L'uomo si gettò lungo il pendio e in poco più di un'ora riuscì a raggiungere il capitano Bentin, a cui consegnò il messaggio. L'impresa salvò la sua vita, ma non quella del comandante Caster, che nel frattempo veniva trucidato insieme a tutti i suoi 210 uomini, scrivendo così una delle pagine più umilianti della storia militare degli Stati Uniti. Dopo la battaglia, negli anni successivi, Martini mise su famiglia e continuò la sua carriera nell'esercito fino al 1904, quando fu congedato. Nonostante fosse un signor nessuno, riceveva periodicamente visite da giornalisti e curiosi, ansiosi di avere notizie dall'ultimo uomo bianco che aveva visto vivo il comandante Caster. Scampato per puro miracolo ad uno dei più grandi disastri della storia americana, Martini non sfuggì al suo destino e nel 1922 morì investito da un camion. Se ne andava così per sempre uno degli ultimi testimoni di una battaglia resa immortale.